你们真的这么想要跟一个投机客合作？我承认，我刚才确实口不择言，不过我纯粹就是想让您停下脚步，听我说几句话而已。非常抱歉。不过，我还是觉得你有投机的心态。怎么说呢？您大量收购了 TYF 的作品，只是想独占它。对，我就是想要独占陶老师的所有作品。<笑>李小姐，我想我明白，康纳会找你来跟我谈，那应该代表着你就是康纳整个公司里面对陶老师最了解的人。要么你就是对他长期跟踪，做足了功课；要不然就是。你对陶老师有私人的情愫？没有，孙总，你想太多了。我查过以往拍卖的资料，我发现只要是 TYF 的作品，九成以上都被您高价标下。嗯。可是您既没有转手出售，也没有做过任何的展出，难道只是单单为了您的收藏欲，就要让 TYF 的作品永不见天日吗？就算真的是这个样子。那也没有什么不妥。每个人都会有那么一点点小小的癖好，而且再说，陶老师那边还有一幅绝对不会卖的画，叫做《难忘》。其实我今天找陶老师来，就是想要跟你谈这件事。我对这幅画是真的很感兴趣，所以陶老师，不知道你觉得怎么样？没什么好谈的。我之前已经说过，难忘是非卖品。对，非卖品。李小姐，关于您刚刚跟我讲的展览这件事情，其实我要跟您说，很抱歉，你来晚了一步，因为 G.K. 
。哎，邱家武，你怎么会在这儿？呃，我我来找你谈点事。我现在没时间。哎，特飞，我知道上次我打你那拳，你还记恨在心。但是，我这次来找你是想。哎，陶宇飞，我公司有一个案子，客户指定让你来当讲师，你就讲讲那些艺术的事情，不会很麻烦的。如果你想耍什么花样的话，抱歉，我真的没有时间陪你纠缠。你要不然你也打我一拳，咱俩算扯平了。幼稚。李奇，你为什么没有经过我的同意，就直接发布结婚的事？我我不知道这消息是怎么传出去的。如果不是你，还会有谁？当然是我。阿姨，妈，你没事吧？哎，医生怎么说？来，医生是没说什么，但是我自己知道，我这个身体呀、啊。撑不了多久。对不起，错怪你了，李奇。你很清楚，我们已经走到尽头了。就算为了给阿姨一个交代，勉强结婚，那也只不过是名义上的假结婚。我知道。等事情一过。我妈身体好一点你是说陶宇飞还没有谈定？其实艺术界还有好多有名的人，是不是可以把陶宇飞换成其他人啊？那你怎么不说把客户都换了？哎，邱家武，亏我一直对你这么有信心。你如果没有办法把这个案子完成的话，我就找其他的人来接手。哎，别别别，娟儿姐，要不然你再给我点时间。两天，两天啊！行，那我先去忙了。你有见到陶宇飞吗？他怎么说的？还能怎么说呀？直接拒绝。我都给他打了一百个电话了，他不是不接，就是挂我电话。他凭什么那么嚣张啊？
还不是全都惹的祸吗？算一算，从大学到现在，我都不知道打了他多少次了。他要是能同意啊，那就不是陶宇飞了。你做那些事情还不都是为了陈音？哪一次不是为了他呀？每一次都是因为他。好了好了，你怎么什么事都能扯到陈音身上啊？公司这么多案子，我都顶过来了，一个陶宇飞应该没问题。不过话说回来了，可山小姐，你现在的脾气是越来越大了。你不知道生气很容易变老吗？下一个，请进，张总。我已经见到孙总了，他答应给我们机会，不过明天就要策划。但我有信心，是我说错什么了吗？你怎么看起来不太高兴啊？于飞和丽琪要结婚了，你知道吗？结婚？什么时候？我也是刚看到网上的消息才知道的。我让秦朗去找他了，但是没有找到人。我觉得这一定是陈丽琪故意放出来的消息。为了宇飞的画展，他做一些提前的宣传。陈怡，你务必要注意一下孙先生的一举一动，不要让丽琪还有一凡，再有其他的。陈怡，呃，是大名鼎鼎的陶宇飞，竟然来这种地方。邱家武，男人喝酒，要么为了工作，要么为了女人。你这种冷血动物，应该不在这个范围之内吧？那你喝什么呀？如果你来找麻烦，不好意思。我今天没有心情奉陪，我也不是来找你打架的。本来想跟你谈点正事，但你喝成这样了，算了吧。陪我喝酒？你觉得咱们俩是可以坐下来一起喝酒的关系吗？陪我喝酒，来。好，陪你喝酒可以。你得答应我一个条件。什么条件？跟我的客户担任讲师。我还以为是什么大事呢。这么说，你同意了？酒杯。自卑男人啊，陈英我都没背过，你算是第一个、啊。对不起，真的对不起。你说什么？这样，你会替我照顾陈英，对不对？我会照顾陈英，但不是替你。我现在一无所有了，一无所有。我没了篮球，没了陈音，我才是一无所有吧
，你不是还有你的艺术吗？才是我全部。正因为一无所有，我们才要振作起来，不是吗？啊啊！总算找到你了，怎么喝成这个样子？<笑>那这碗汤要不要送进去啊？不要了，现在进去反而把他给吵醒了，好不容易安定下来。再说，你这汤都凉了。嗯，一回来也不说原因就躲在房里哭，还不准我们问。孩子长大了，就嫌我们没用了。走了，走了。告诉学长不要见面的吗？可是怎么办？我真的好难过，怎么办？醒了，钟玉，你怎么会在这里？听说你要结婚了，又听说你喝的酩酊大醉，我当然要来看一下发生什么事情了。您这个玩笑一点都不好笑。你真的要跟丽琪结婚了？真的那么爱他？这么多年，你爱怎么样就怎么样。可是你到底是为了什么委曲求全，让自己成这样？我实在是想不明白。小时候觉得自己只要长大，就会变得无所不能。现在长大了，什么都不是，只是一个提线木偶而已。那李晨英呢？他怎么办？我没有其他选择。如果不答应跟李琦结婚，他妈妈。可能就，他妈妈怎么了？丽琪他妈妈的心脏病很严重，医生都说了，他的日子不多了。<笑>心脏病？有那么好笑吗？丽琪要跟你结婚，他妈妈就得心脏病，你不觉得这？不可能，就是。丽琪再怎么无理取闹，也不会拿自己妈妈的生命来开玩笑。再说，我看过他了。他看起来的确很憔悴。凯文，我知道，但我不希望拿另一幅画去画你的承诺。好，见面聊。我要出去一趟，我们再聊吧。如果你不想去，就不要出门了。但是如果现在待在这里什么都不做，只会让我更痛苦。
Okay.秦朗嗯不好意思啊孙总孙总您是还约了其他人吗对啊我还有两个朋友他们最近要结婚了我想要一起祝贺陈小姐陈小姐终于见面了是我老听一凡提起你说你有多英俊多潇洒今天看到本人才发现根本就是胡说一通怎么说呢因为他形容的还不及你本人的十分之一孙总好你好你好你好啊陈一好久不见好久不见你的伤口还好吗啊基本已经好了那就好所以你们也认识对啊那就太好了我刚刚还在跟李小姐说有两个朋
你还好吧？你脸色不太好，要不要我请司机送你回去？啊，不用了，雪。陶宇飞和孙总还在里面等你呢。没关系，男人有男人的话题嘛。我正想和你商量，你觉得伴娘服和新娘装怎么搭配比较好？你帮我出点意见。不用想了。在的医院拿了他的。宇飞身边只能有我，你们都不要接近他。为了你。口气，你干嘛急着叫我回来？
，谢谢。就可以了。画展的经济工作，我会找其他人接手。你和伯母一起回纽约吧。你凭什么替我做决定？我不会走，我会留在这里。我还是 GK 的老板，我也还是你的经纪人。你的画展，我是管定了的。够了。他的话已经说到这儿了，你还要继续纠缠下去，有什么意义呢？好了，不要白费力气了。事情已经是这样了，你还要留在这儿吗？今天就把东西收一收，跟妈一起回家。我不要。天底下这么大，又不是只有陶宇飞一个。我不要，乖，别哭了，妈看着好心疼。该做的我们都已经做了，要是这样还留不住他，只能说这个男人根本不属于你啊。本来想说利用孙总让老师和陈姐的关系缓和一下，没想到阴差阳错，丽琪姐帮了忙。钟宇姐，你现在应该感到很开心吧？你又在自作聪明，揣测上司的心思了。那我猜对了吗？你觉得我现在心里在想什么呢？你现在应该是在想，下一步啊，要如何拉近他们两个人的关系，对吧？我现在是在想，如果我下个会议迟到的话，我是要扣你半个月的薪水。还是要直接把你开除掉吗？好，好，好，我开快一点知道，你最恨别人骗你了，尤其是你最信任的人。我相信丽琪她并不是有意的，她只是太在乎你了，所以才会做出这种事情。你不要太难过了，一切都会好起来的。你来就是为了说这些的吗？你刚刚在餐厅外说的那番话，画展的事情。虽然说孙总比较偏向于 J.K.， 但是我们康纳也会努力的。我来就是想跟你说这件事情。那我先走了。那想那想借前夕的每秒回忆，每颗长让我一直牵挂的。你陈毅，你到底在害怕什么？什么画展，什么孙总，你来了不就是要关心他，陪在他身边的吗？你还是跟。
。凯文，我听说最近康纳在争取你的赞助，我想你会选择我们的，对不对？你现在要跟我谈公事？哇塞，你真的很会让人头疼，知道吗？对，康纳是找我谈过，而且我已经看过他们的企划案了。说实话，我觉得挺心动的。哦，所以我想知道，作为 G.K. 这次的代表。你还有没有什么想要补充的呢